。桂枝，江掌家，这里什么味儿啊？她呀，是犯了宫规的宫女，叫春华。李尚公啊，罚她来这里干一个月的活儿。是，请代我回复李尚公，桂枝一定会好好打点此事。都听着啊，他可是来受罚的。用不着护着他，知道了。有什么活儿，吩咐他干就是了。江长正，我知道了。嗯，你呢，好好在这里干活儿，要不然呢，永远把你留在这里。哎，我走了。啊，江长正，慢走啊，走啊，啊。这里是什么地方？为什么看起来这么落魄？这儿啊，嗯，这儿就是我们这些不得宠、不得势的宫女终老之地。你要是看这儿像阎王殿，里面更是十八层地狱。进来吧，给我卖吃！我饿了，我饿了，我饿了！嗯、呃，给我点吃的吧。哎呀！你吃饭的，你别怕啊！你骗人！你，你想学会我的决意以后，你就一脚把我踢开，然后你好当长针，当四针，我我恨你，我恨死你了，我恨死你，我打死你，我打死你！我死了，住手！你说谎的话，我打了他！太后息怒，太后息怒，奴婢他爱吃不吃，有他去。你要赶快吃，太后在等你呢。太后，对呀、啊，太后等你去做凤冠，你要把饭吃完，你才可以去啊。啊，是是是，快点快点，来，对，来，哎、嗯，好，哎，慢点，你得慢慢吃，要是噎着了，你就去不了了。我知道，我知道。你终于走进了万贞儿身旁，虽然只是送衣服的活儿，但也算是待在贵人身边了。姑姑，我还没说你呢。万贞儿虽然得到了皇上的信任，但她毕竟是长衣一名。你要我去伺候她？哎，你可不能小觑她。皇上对她比对亲娘还好，钱太后也对她客气得很。你看着吧，日后后宫之内。权势最大的，将是此人。真的，我以为之前桂长被选中伺候吴皇后，比我强啊！哎、丫头，你姑姑是不会看走眼的。你呀，以后做事要认真，要小心，知道吗？放心，姑姑，我一定会珍惜这次机会的。上次要不是有我在场
，我看进吴恒殿的该是你，不奉情了。我是怕春华得到好差事，所以才沉不住气吗？小不忍则乱大谋。你以为李尚恭真的相信我们说的话？他只是卖给我一个面子。要对付一个人，手法要高明一点。你再出纰漏，我是再也不会帮你收拾残局的。我知道了，姑姑。来，喝茶。来，喝横店干活的宫女都是满肚子的怨气，只有你还不停的伺候他们。有一天我也会老，希望我老的时候也会有人愿意细心的照顾我。进宫以后，我觉得我看到的都是锦衣玉食，宫女们都貌美如花，那些女官们都气派不凡。可没想到这宫女。也有这样的人间地狱。想当初，我与他刚进宫的时候，也曾是国色天香，肌肤胜雪。后来只因开罪了主子，被打伤了脸。之后我们就被编派到这里，干这些不尽天日的活儿。我恨这座皇宫，我恨这里所有的人。成功的我恨。你这样恨他们，你会活得快乐吗？每天夜里，一听到他们的哭叫声，我的心就如同被蛇虫噬咬，不得安宁。可是我不恨他们，不骂他们，那又能怎么样呢？我还能够重获美貌，我还能被重视吗？我们虽然帮不了他们，也救不了自己。不过我们总有能力，让他们过得好一点。你看看他们，都已经风烛残年，我们为什么不能让他们的余生留下一些美好的回忆呢？也许啊，春华说的对，桂枝啊，他们就像是我们的一面镜子，临终之前，你也不愿意像他们这样活吧？那就尽力而为，让他们好过些吧。谢谢，谢谢你们，谢谢桂枝姐。
很想得到李尚恭的原谅，可是李尚恭又怎么会到这儿来呢？原谅你，原谅你啊！你帮我看着他，我去找李尚恭。你别傻了，李尚恭恨他都来不及呢，怎么会上这儿来呢？可这是他最后的心愿，我不希望他带着遗憾离开这里。无论如何，我都要去试试。哎呀，当心触怒李尚恭，你出不了无横店。就是，我管不了那么多了。哎哎哎哎，这。现在在弥留之际，想见李尚恭一眼，你帮我痛传一下吧。你知不知道李尚恭跟那个人的恩怨？李尚恭会去见他吗？哎呦，你快走吧，吵醒了李尚恭，你可是罪加一等啊！不，我不能让刘长真带着遗憾离去，求求你帮我痛传一下吧。哎、李尚恭，哎呦，求求你帮我痛传一声吧。别喊了，哎呀哎呀！李尚恭，还不快走？是。办丧事，没有及时成婚，就毁了我一生啊！我恨，我真的是恨啊！淑玲，我们都是后宫的女婢，除了互相欺负以外。这些冤气又能向谁去发呀？刘长真，你别说了，快起来！不，我要说，舒玲，你恨我吧？你恨死我，我也不管你。我们的命啊！我们为什么要进这个宫门来呀？刘长真，我不恨你，你好好养病。我不恨你，你真的不恨我了？
。这些纸船，是为刘长真送行的吗？李相公，是。退下吧。是。虽说人死如灯灭，如果真有来世的话，我希望他能做回一个平凡的女人，既可为人妻，也可为人母。昨夜。惊扰了李相公，还请您原谅。说来，我该谢谢你，能让我最后见上刘长真一面。您恨他吗？我也不知道是恨，还是放不下。他对我百般凌辱，百般挑剔，可是，他又教会了我一身的好手艺。没有他的严苛，也没有今天的我。昨夜，他临终之言。我才知道，他心里有这么多的苦。能给我一支吗？当然。刘长真，你一生都困在宫中。死了也离不开这儿。希望这船能带你流出宫外，重获自由。刘长真，李相公已经不再恨你了，你可以安心上路。一个月期满后，你便可回复原职。谢谢李上公、啊。李上公，春华有一事相求。什么事？吴衡殿是低职级的宫女们终老的地方。虽然他们并没有立下什么大功劳，但是也付出了不少的血汗。可是吴衡殿的环境实在是太恶劣，照料的人手也太少。他们在终老之前，也得不到好的照顾。春华，恳求上公向上呈报。多派点人手给他们，让他们在最后的日子可以过得好一点。我会考虑的。在宫中行走，若是碰见了太后万贵妃，你怎么办？算了，殷思月，别责怪她了。春华，月光菊在招新月宫，你也试试看吧。我怕我技不如人。<笑>你在宫中这么多年，我们是看着你长大的，多种乐器你都运用自如，我们是不会看错的。两个月后会进行考试，选最好的人才进来，这是个好机会，你最好把握住了。我先回去想想吧。啊，方尚仪、殷思月、嗯，我想起来有一个人很适合当月宫，不知道能不能给他一个机会。嗯，每个宫女都可以参加，只要技艺优秀，都可以，没有给不给机会这一回事。可是，他只是浣衣局的一个宫婢，不知道他能不能去。方尚仪提醒的是你，又不是别人。月宫是以曲艺伺候皇上和宫中贵人，只要他技艺出众，宫婢也是可以参加的。真的？还有两个月，自己好好把握机会吧。
还是你想的周到。你最擅长的是琵琶，哎，你放心好了，我想办法买一个给你。那你呢？你不考吗？我，我知道贵长的死，你还是放不下。你觉得自己救不了他，很对不起他。我也知道，你认为如果你过得好，会更愧对于他。但是你想过没有，贵长他泉下有知。看到你现在这个样子，他又会安心吗？你已经尽了力，我知道，桂长他也知道，你别再难为自己了。这次考乐部，如果你不去的话，我也不去，你去我才去，那怎么行呢？我们三个人是最要好的朋友，有喜与共。现在桂长不在了。如果你每天都要伤心度日，那我就陪着你好了。暗香，贵长的下场你也看到了，在后宫里服侍主子，稍有不慎，或是运气差，死了都不知道是为什么。可是，如果被选进月宫局，那我们只要表演技艺，只需要让皇上和主子们欣赏，就不用卷入后宫的纷争之中啊。价钱这么高啊！琵琶便宜点，你可以买两个。韩香是弹琵琶的，我如果再买了琵琶，到时候月宫局只要一个弹琵琶的，我们两个就有一个要落空了。对呀、啊，我怎么就没想到呢？哎，扬扬琴便宜，那你帮我买扬琴吧。扬琴，扬琴你行吗？小时候我也学过，没关系。买回来，我一定努力的苦练，可以成功的吧？回来了，春华姐，你真的回来了。你说什么？以前的春华姐回来了呀，前阵子的你啊，不知道多让人担心呢。我会振作，不会再让你担心了。小安子，谢谢你关心我。不用谢，能关心春华姐是小安子我的荣幸。我有这么重要？当然有啊，宫中流传一句话。春华笑，吉星照；春华哭，被鬼捉。胡诌，真的？不信你去问啊！<笑>不跟你闹了。对了，还得麻烦你再帮我跑一趟。等我攒够了钱，我再拿钱给你。你先帮我留意店家，一定要挑最好的。嗯，我一定会留意的。等你跟韩香以后都进了月宫局，记得要为我弹奏一曲。是吴皇后以前的寝宫啊，怕什么？又不是我们害她的。给林思政的点心送晚了，轻则被骂，重则被打。说了，是林思政那边的菊儿和兰儿遇到的，两个人现在还呆呆的呢。真的，这你们在说什么？参见贵妃娘娘。本宫问你们在说什么呢？只是说一些宫中的传闻。传什么？你们刚才不是正津津乐道的说着吗？说前皇后宫中闹鬼是吗？无稽之谈！再有你们添油加醋，变成什么样子了？王直，在替本宫长他们的嘴。是。臭！臭嘴！臭嘴！臭嘴！臭嘴！以后不要乱说话。
，臣妾刚才做了个噩梦，有贼人拦途抢劫。是吗？惊扰到皇上，是臣妾不对。皇上，您睡吧。真的闹鬼吗？这个奴才也不知道。哪里有什么鬼？都是宫里人在胡说八道。请您一驾驭花园，观看叶开的百合花。叫他向贵妃汇报，就说这明日早朝，不想外出。嗯，可是，还不出去？是。
群无用的娇生奴才惹的祸。去传李尚波、林思政来。是。思政和李尚公他们来了。李淑玲、林景云，参见贵妃娘娘。你们上公局眼中，还有我这个贵妃吗？贵妃娘娘息怒，如上公局中有人冒犯贵妃娘娘，请贵妃明言，下属一定严惩不赦。前皇后宫中闹鬼一事。可是你上宫局中的宫女传出，此事已经惊扰到皇上与本宫，你们可知罪大？下属略有所闻，并已下令宫中个人不许再谈论此事。哼，一句不许再谈此事就可了结，就是因你上宫局刑法太轻，以至于所有的宫女们不知礼法。此事以讹传讹，实在难知谁是源头。以李尚公所言，此事是否就此作罢？贵妃息怒，下属可逐层查问，定可查出源头。林思政，既然你有办法，本宫就乐观其成。退下。是。林思政，这里不是头一遭。赵慧长之死，不也是为了平息贵妃娘娘的怒气吗？追查下去，下属死伤更重啊。好，那这次呢？你说要逐层追查，上宫局中有多少人知道皇后宫中闹鬼之事？你要让多少人丧命才能有个结果？我听说，当晚在前皇后寝宫遇鬼的人是你的贴身宫女，你要承办。只能承办这两个人，如再动其他人一根汗毛，休怪我不客气。走，快走，快走！别说，马长征，这是菊儿和兰儿，造谣生事，说前皇后寝宫闹鬼，弄得人心不安。被林思政判进了换衣局，你要好好看管。是，把他们带进去。马长征，我们不是造谣生事，我们说的都是实话。我们真的在前皇后寝宫遇到鬼了。不想活了，想死是吗？进去，带走。走。菊儿和兰儿都是秦桥的好朋友，所以被派去伺候他姑姑林思政，想不到竟有如此下场。我早就说过。就算桂城和七巧一伙，也改变不了他的命运。在后宫之中，除了自求多福之外，谁也救不了谁。是啊，你说的对，真的是要自求多福。所以我们两个这次一定要考进月宫局，改变我们的命运。现在委屈你先用这个琵琶弹，你再给我一点时间，等我存够了钱，我就帮你买一个好一点的琵琶。加上你的情谊，你一定会考进月宫局的，我一定会尽力而为的。长宫与否都不许你为我太难过。可是你的月俸平常已经给我用了大半，哪还有闲钱给我买琵琶呀？我不想你为了我吃那么多的苦。宫中吃的喝的都有，哪有什么苦可以吃啊？你总是这样，为了朋友不以为苦。不跟你说了，快点练习。
你在背后讲本宫什么呢？回禀娘娘，奴才刚才说皇上已经多日未到贵妃寝宫，看来是对娘娘有所不满，情况不妙。你是说本宫就会失宠于皇上了吗？奴才不敢，奴才不敢，奴才只是担心。自从我在娘娘身边伺候那天开始，已将娘娘的荣与辱寄予我一身。你配跟本宫相提并论吗？绝对不配，一世都不配。不过，我只知道，如果贵妃在宫中荣耀，我们在宫中走路都可以抬起头来；如果贵妃受辱的话，我们永远被人看不起。我们跟贵妃就像坐在同一条船上，贵妃就是船上的贵客，我们就是船上的船夫。做船夫的也希望可以将贵妃顺顺利利、无风无浪、风调雨顺的送到彼岸。好一张利嘴！好，本宫如今面对贤佐，你有何良策？回禀娘娘，奴才年长入宫，虽然走的不如他们快，力气没有他们足，但是我有可取之处，就是要花娘娘一点时间来寂寞我。说来听听。参见皇上。免礼。臣妾知道皇上近日正事繁忙，本想不多打扰，但是宫中有规矩，凡妃嫔出宫，必先得皇上的批准，所以臣妾不得不来向皇上辞行。辞行？你要去哪里？自从前皇后重动身亡之后。臣妾知道皇上心有不安，其实臣妾心中又何尝安乐？所以，臣妾希望到清华庵清修一些时日，一来为皇上祈福，二来也可以为前皇后超度亡魂。好，臣就依你所造，准你出宫。谢皇上。王直，在，命人备车。是，臣妾告退。奴婢刚听到消息，特意到宫门前去打听，亲眼目睹万贵妃乘着马车离宫而去。一定是先皇庇佑，让哀家的皇儿醒悟了。你给哀家盯着点儿，切勿让钱太后在皇上面前替那妖妇说情。是，奴才知道。谢菩萨，谢菩萨保佑。七巧，你没跟万贵妃出宫吗？我只是个送医的，平时连贵妃娘娘的样子都没得见，哪会跟去？还以为你可以趁机到外面去走一走呢。你知道什么呀？皇上与贵妃闹不和，才让贵妃出宫的。要是日后贵妃失宠的话，我曾是她宫中的人。也不会有什么好去处，你未免想的也太多了吧？是啊，贵妃连皇后都能整得那么惨，绝不会那么容易失宠的。但愿如此吧。这首曲子好像在哪里听过？就是春华平日
常挂在嘴边的那首曲子。嗯，怪不得那么耳熟呢。他跟幻衣局的韩香很熟，听说想一起考进月宫局呢。他们想考进月宫局？嗯。哼，我想，没那么容易吧。七巧，我们该去送衣服了。觉得乐器还是不行，韩香，你再忍一些日子，再过几天我的乐凤就出来了，到时候我们就有新的扬琴，还有新的琵琶可以弹了。都怪我没用，什么都得依靠你，这怎么能怪你呢？欢衣局里面本来就没有乐凤，等到我们一起考进了乐工局之后，我再慢慢跟你算。那你到时候一定要过算才是啊，那一定。真希望我们两个都可以考进乐工局。以我们的情谊，一定可以的。<笑>看看他能不能修一修啊。小不忍则乱大谋嘛，千万不要心急。如果娘娘呢没有皇上那么坚忍的话，那这场仗肯定就会输的。那你说说，本宫还要在这住多久啊？快则三天，慢则五天喽。还要三天、五天？